Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ukap ben bugün sizlerle beraber yine bir yine bir lig savaşı ile karşınızda olacağız. Bugün Clash of Clans Clan Savaş Ligi'nde bizler için 3. gün, kimisinin 5. gün. E, biz geriden başlattığımız için bu şekilde ilerliyor. E, kolay bir rakip. Şu ana kadar full çektik. 27 saldırının hepsinde 3'er yıldız aldık. Saldırmayan arkadaşlarımız mevcut. Saldırdıkları takdirde savaşı Full olarak bitirme ihtimalimiz mevcut ki arkadaşların rakipleri de kendilerinden kat be kat aşağıda. Umarım saldırılarını gerçekleştirirler. Dostlar klanıyla mücadele ediyoruz. Kendileri e, saldırı yapmamayı tercih ediyorlar. Ayrıntılara bakacak olursak evet bizim ülkemizden bir Türk klanı e, kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım bir dahakilikte istedikleri yerde olurlar. İlk iki çıkıyor biliyorsunuz şu anda açık ara birinci sıradayız gayet. Artık işi bitirmiş şekilde ilerliyoruz. Ee, şimdi ben de ufak bir saldırımı gerçekleştirmek üzere. İzninizi istiyorum ve saldırıma geçiyorum. Klan kalesine destek almayı unutmuşum. Rakip de kolay olunca beklemeyi düşünmedim. Açıkçası ve saldırıma şöyle ufak ufak başlıyorum arkadaşlar. Eee... En önemlisi bir sonraki ana hesabımdaki saldırı olacak arkadaşlar. Umarım güzel ve başarılı bir şekilde olur. Çünkü o saldırı gerçekten çok önemli. Ee, umarım savaş sonucu benim saldırıma kalmaz. Çünkü öyle olunca çok heyecan yapıyorum. Kendimi karıştırıyorum açıkçası. Ee, buradan bir üç yıldız gelecek zaten her halükarda. Yarasaları kullanmıyorum. Eee... Hatta sadece yarasa, sadece büyüler ve kahramanlarla buradan 3 yıldız alabilirdim diye düşünüyorum rahat bir şekilde. Ama olsun sıkıntı yok. Önemli olan garantici olmak. Her zaman garantici olmak lazım. Ne zaman garantici olmasam olay bir yerden riske giriyor. Allah sizi inandırsın. Yani hiç olmayacak şeyler oluyor. Evet gayet güzel. Rahat bir 3 yıldız oldu. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. E, klandaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Açık ara öndeyiz. Daha da puan farkını açıyoruz. Yıldız farkını açıyoruz. E, muhtemel Altın Lig 1'den 1 üst lige çıkacağız arkadaşlar. Yani Kristal 3'e çıkacağız. Daha zor rakipler bizi bekleyecek. Sıkıntı yok. Hallederiz her türlü. Hiç problem değil. Bu ekip beraber oldukça halledemeyeceğimiz iş yok. Şimdi bu saldırımızı yaptık. Hemen ana hesabımıza geçip ikinci saldırımızla karşınızda olalım arkadaşlar. Geldik ikinci saldırımıza ana hesabımızla kardeş klanda bulunduğumuz saldırıya. İlk iki günü gayet güzel bir şekilde galibiyetle tamamladık. Şu anda üçüncü sıradayız ve rakibimiz Dai Idolosung. Oo. İsveç ya da İsviçre bazlı bir klan olduğunu düşünüyorum. Almanya'ymış. Neyse yanılma payını kullanalım. İkinci sıradalar kaybedersek maalesef e, baya bir fark açılacak. Bu açılan farkı da e, kurtarma şansımız maalesef ki yok. E, umarım e, son savaşı yapıp bir kazanma payı olabileceğini düşünürüz. Saldırımızı yaparken e, düşüncelerimiz şu şekilde arkadaşlar. Ee, kesinlikle ve kesinlikle 3 yıldız almak. Öncelikle e, klanımızdan 3 yıldız alan despot arkadaşımızın saldırısını şöyle ufak bir kesitle hızlandırılmış bir şekilde gösterip daha sonra kendi saldırımıza geçelim. Ejder balon kombinasyonu ve yarasa kombinasyonu kullanmış. Gayet güzel. Güzel bir şekilde kenardan açmış. Kartal topuyla ana binanın birbirlerine yakın olması çok büyük bir avantaj. Bu avantajı da iyi değerlendirmiş. Ve yarasaları da güzel bir yerden salaraktan 3 yıldızın kapılarını açmış kendisine. Despot'u tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım şimdi bu saldırı yaparken ben de aynı başarıda olurum. Yalnız son dakikada bir değişiklik yapmaya karar verdim. Ve... Yarasa büyülerini kullanmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, yarasa kullanacağım. Yani ne kadar doğru yaptığımı saldırı anında görecek olsak da 
Yani bir şekilde bir şey değişikliği yapmamız gerekiyordu. E bugün e, ejder binicim 3. seviye oldu. Bunun da avantajını kullanaraktan ejder binici yarasa saldırısı, ejder binici, ejder balon ve yarasa saldırısı gerçekleştireceğim. Biraz kabarık bir saldırı olsa da sonuç odaklı olacak olursak umarım 3 yıldız alırız. Ama köy gerçekten zor arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Buradaki amacımız öncelikle ee, ana binaya doğru girmek, kaya saçarı almak. Bakalım amacımıza ulaşabilecek miyiz? Evet şu büyüde çıktıktan sonra çok da taş harcamamak adına 10 saniye bekleyip taşla eğitim bitirip saldırımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bizden 3 yıldız almışlar mı? Benden 2 yıldız almışlar. Karşımdaki 8 Volker %60 almış. Mücahit'ten 3 yıldız almışlar. Gene karşısındaki arkadaş almış. Ee, ya belki tekte kalmasaydık. Tekte de kalmasak da yani çift de kurtarmıyor. Açıkçası yüzdelik dilimde batıyoruz. Evet. Saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Umarım düşündüklerimiz olur. Düşündüklerimizi uygularsak 3 yıldız gelir neden olmasın diyoruz. Haydi bismillah başlayalım arkadaşlar. Şimdi önceliğim belli. Öncelikle şuradan bir bebek ejderle bir ufak açılım gerçekleştirelim. Akabinde buradan bir bebek ejder sallıyorum. Gayet güzel. Kral, kraliçe, hadi bakalım girin içeri. Hadi bakalım şampiyon yürü. Ops, ops, ops, ops, ops. Ne yapıyorsunuz be? Siz hayırdır ya. Kralı kaybettik, problem değil. Evet kralı kaybettik. Bir tane dondurma kullandık. Hatta iki tane kullanmışız ya. Nasıl kullandığımın farkında bile değilim. Evet kral şeyi de kaybettik. Problem değil. En azından şurada kaya saçarı alsaydık çok farklı olacaktı diye düşünüyorum. Hatta buraya e, bu köye şey saldırısı çok güzel gidermiş arkadaşlar. E, siz söyleyin. Ee, büyü, büyücü Büyücü saldırısı Blizzard mı oluyordu yanlış hatırlamıyorsam O çok iyi gidermiş Şimdi Koruyucunun özelliğini Dondurmadan sonra kullandım ama Maksat binicileri almaktı Burada yaptığım yanlışlık Zeplini unuttum En önemli saldırıda zeplini unuttum arkadaşlar Değil mi? Hep böyle olur zaten. En önemli yerde zeplini unutursan 3 yıldız gelmez kardeşim. Evet. Gayet güzel. Yani tek sıkıntı e, yarasalara hiç şey kalmadı arkadaşlar. Ee, nedir onun ismi siz söyleyin. Yarasalara hiç dondurma kalmadı. Orada dondurmayı çok kaybettik. Maalesef kötü saldırdık. Yani %64 olabilir ama kötü saldırdık. Ee, daha güzel olması lazımdı. Ee, bu güzelliği de nasıl yapabilirdik? Bu güzelliğinde daha farklı yolları olabilirdi arkadaşlar. Kötü saldırdık. Yüzdesel de alsak da bir sayıyla maalesef Kaybediyoruz. Zeplini ulaştırmamıza rağmen kaya saçarın gazabından kurtulamadık. Sağlık olsun. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Ee, önemli olan uzun vadede daha güzel savaşlar kazanıp ileride ligi atlamak olacak. Savaş sona erdi. Maalesef bir sayıyla kaybettik. 
Yüzdesel dilimde bir yıldız daha alsaymışız demek ki yüzdesel dilimde 30-30'da her türlü kazanıyormuşuz rakibe karşı. Maalesef sezon bilgilerinde bir sıkıntımız mevcut. Yani kaybettik. Kaybedince otomatikman 5. sıraya düştük. Kötü oldu açımızdan ama olsun toparlarız problem değil. Daha önümüzde ne savaşlar olacak? Şimdiki e, saldırımız Cixmah diye bir klanla onlar da üçüncülüğe yükseldiler. Yani yendiğimiz zaman otomatikman zaten 10 puan alsak üstlerine çıkıyoruz. Burada önemli olan birinci sırada ve ikinci sırada bulunan klanların birbirleriyle olacak savaşları. Kimi tutuyorsun derseniz ikinci sıradakini tutsam bir sıkıntı tutmasam bir sıkıntı. Onlar da bu hafta yapıyorlar işte bak bu turda yapıyorlar. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bakalım önümüzdeki maçlar bize neleri gösterecek. Ee, yeni savaş günümüz başladı. Artık yarın hangi şartlar altına çekeriz bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada efsane lige çıktım arkadaşlar. Efsane lige çıktım. Hep şunu merak ederdim. Savaş günlüğü şu haritayı hep merak ederdim. Meğersem bu harita efsane ligde varmış. Ee, bu dizaynı efsane ligde görüyormuşuz. Eksi 32 kupayı aldık bile şimdiden. Umarım biz de saldırılarımızı güzel bir şekilde yapar. E, bu kupaların altında kalmayız. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda e, neler istediğinizi yazabilirsiniz. Efsanelikte hangi ordularla saldırmamı isterseniz onları yazabilirsiniz. Ve en önemlisi de izleyip de abone olmayan varsa o parmaklarıyla abone ol tuşuna basarsa bizleri mutlu eder. Saygı ve sevgilerle hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.